Veamos hoy el verdadero significado de la expresión montar un pollo, tomando como referencia su origen etimológico e histórico. Montar un pollo o montar un pollo. Ahora lo veremos. Para empezar, dejemos clara una cosa. Esto es un pollo y esto otro es un pollo. Ahora vamos con el origen histórico, pero quédate con estos dos datos porque después volveremos a ellos para averiguar cómo narices se escribe correctamente esta expresión. Londres, 1855. El gobierno promulga una ley que prohíbe comprar y vender en domingo. Es el Sunday Trading Bill. El domingo era el único día festivo de la semana. Los comerciantes montan en cólera y se convocan manifestaciones en un rinconcito muy concreto de Hyde Park. Esta localización ya había sido en el pasado escenario de manifestaciones reivindicativas, muy violentas, por cierto, de los reformistas que pedían el sufragio universal para los hombres de todas las clases sociales. En 1918 lograron extender el voto a todos los hombres mayores de 21 años y a las mujeres mayores de 30, porque anteriormente solo votaban los señores de buena posición y de las señoras ni hablamos, por supuesto. Este rinconcito de Hyde Park, al que se terminó denominando The Speaker's Corner, terminó siendo un punto neurálgico de la libertad de expresión. Los oradores llegaban allí y se subían en cajas, atriles, escaleras y soltaban sus discursos al primero que pasara. De hecho, a día de hoy, la gente sigue acudiendo allí para expresarse. Para hablar de religión, sea cual sea tu credo, escalerita plegable y a Hyde Park. Los discursos políticos, a Hyde Park. Las quejas contra el racismo, donde mejor que en Hyde Park. ¿Qué quieres avisar a la humanidad de que el mundo se va a acabar? Pues ya sabes dónde ir, a Hyde Park. ¿Qué estás un poquito falto de cariño? Pues venga a repartir abrazos a Hyde Park. Y ya sabemos lo que ocurre cuando se tratan ciertos temas delicados como la política o la religión, que siempre hay algún exaltado dispuesto a soltar su réplica a grito pelado. Y ahí lo tienes, se monta un pollo. Dijimos al principio que esto es un pollo, del latín puyus, y según la RAE puede tener todos estos significados. El primero de ellos, y por tanto el más popular, es cría que nace del huevo de un ave y en especial de la gallina. Y esto otro es un pollo, del latín podium, que según la RAE tiene estos significados. Nosotros nos quedaremos con banco de piedra u otra materia arrimado a las paredes. Ahora que ya conocemos el origen histórico de esta expresión que viene de esas personas que en el siglo XIX se montaban en algún tipo de pollete para expresar sus reivindicaciones y terminaban generando un alboroto, yo te pregunto, ¿cómo montarías tú un pollo? ¿Con L o con Y? Basta realizar una consulta a la Fundeurrae para comprobar que lo correcto es hacerlo con L. Pero si elegiste la opción con Y, no te culpo. Existe la creencia de que la expresión proviene de las revueltas de Hyde Park. Lo he visto en vídeos, blogs, revistas y hasta en libros. Y nadie explica el porqué. Yo sí lo haré. La RAE define pollo con L como lío o escándalo, porque pollo viene de puyus y da lugar al verbo pulular, que significa abundar y bullir en un lugar. Y eso es exactamente lo que se necesita para que se monte un pollo. Mucha gente bullendo en un mismo lugar. O lo que es lo mismo, agitándose como el agua. Por lo tanto, tenemos entre manos un caso muy similar al que vimos en el vídeo de craso error. La etimología de pollo, entendida como lío o escándalo, es anterior a los hechos acontecidos en Hyde Park. Y por eso es más popular y correcto escribirlo con elle. Pero a buen seguro que el jaleo monumental que montaban y montan los oradores de los improvisados polletes ha contribuido en gran medida a la supervivencia de la expresión. Se nos está acabando el vídeo, pero si eres seguidor del Ágora, seguro que ya sabes lo que viene ahora. ¡Dato extra! ¡Extra! ¡Extra! Si viajas a Londres y quieres encontrar el Speaker's Corners de Hyde Park, no preguntes por el lugar donde se montan los pollos, porque esta expresión no tiene una traducción literal al inglés. Ellos no dicen to ride a chicken. La forma correcta de decirlo en inglés es to make a scene. Nosotros montamos pollos y ellos montan escenas. Un millón de gracias por 
todos los comentarios de apoyo que estáis mandando últimamente al canal. Os mando una calurosísima bienvenida a todos los suscriptores de España, de mi queridísimo México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Uruguay, espero no dejarme a ninguno. No dudéis en mandar propuestas para próximos vídeos, ya sabéis que os leo a todos y hago lo posible por contestar todos los comentarios. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!